بسم الله الرحيم النهاردة إن شاء الله هنكمل مقارنة فيسيولوجي وصلنا لشابتر 4 uh, The Excretory System أو الجهاز الإخراجي The main function of the excretory system is to get rid of the toxic metabolic wastes from the body to the outside وظيفة الجهاز الإخراجي الأساسية إنه بيطلع لي المواد الأيضية السامة من الجسم But you have to distinguish between Elimination and excretion. إحنا خدنا قبل كده مصطلح الإليمينيشن في الجهاز الهضمي اللي هو عملية الإخراج. ده كان إخراج الـ الـ undigested materials من الجهاز الهضمي عن طريق defecation. أما الإليمينيشن فهو عملية إخراج المواد السائلة من الجسم عن طريق الكلى أو عن طريق الجلد أو عن طريق الكبد. بالنسبة للكلية فهنلاقي في عندك الاثنين اتنين الكلية اليمنى والكلية اليسرى ودايما بتتميز الكلية اليسرى انها بتكون higher او اعلى than the right kidneys وده بيكون في معظم الماملز او في معظم الثدييات دايما بتلاحظ ان حتى في الرات اللي هو الجورس او المايس في الفار مثلا بتلاقي ان الكلية اليسرى دايما اعلى من الكلية اليمنى بالنسبة لتركيب الكلية فهنلاقي إنها بتتكون من ثلاث طبقات الكورتكس أو اللي هو القشرة دي بتكون فايبرس تو بروفايد ذا بروتكشن فور ذا كيدني تيشوز بتكون اللي فيها عشان توفر الحماية لأنسجة الكلية بعد كده بنلاقي الميديولا أو ما يطلق عليه لب الكلية وبعد كده بنلاقي البلفيس أو اللي هو حوض الكلية طبعا الكلية بتقوم بالوظيفة الأساسية بتاعتها عملية الإيه؟ الإكسكريشن أو عملية الفلتريشن فلترة الدم أو ترشيح الدم من اللي إنها بتفصل عنه المواد التوكسيك النيتروجينس توكسيك آه ويستس من البلاد لكن لها وظائف أخرى وطبعا دي وظائف بس طبعا مش عليك في المقرر بس تعرف ان الكلية مش الوظيفة الاساسية بتاعتها عملية ترشيح الدم وخلاص والا كانت الكلى الصناعي مثلا او عملية الغسيل الصناعي كان ما فيش مشكلة لكننا سنجد ان الكلية نفسها بتشارك في عملية تخليق فيتامين دي فيتامين دي ده بيتخلق عن طريق تعريض الجلد للالترا فيولوت بي اشعة الشمس اللي هي الالترا فيولوت بي بعد كده بيتحول للكبد وبعد كده بيتحول لصورة كالسيفيتريول وبعد كده يتحول للأكتف فورم اللي هو الكالسيتريول. The third important function for the kidney is that it produces an important hormone called erythropoietin that controls the production of red blood corpuscles and hemoglobin from the bone marrow. بمعنى ان الوظيفة الثالثة للكلية ان هي بتفرز له هرمون اسمه هرمون الاريستروبيوتين والاريستروبيوتين ده بيتحكم لي في كمية الهيموجلوبين وعدد كرات الدم الحمراء التي يفرزها نخاع العظام The functional unit of the kidney is called the nephrons which are present in the cortex So the renal cortex which is the outer part of the kidney is contain the glomerulus and the convoluted tubules النفريدات هي الوحدة الوظيفية للكلية وهي توجد في قشرة الكلية والتي تحتوي أيضا على الأنابيب الملتفة وفيه طبعا عندنا نوعين من الأنابيب الملتفة اللي هما بيتقسموا إلى نوعين اتنين من الأنابيب في عندي الأنابيب الملتفة القريبة والأنابيب الملتفة البعيدة الديستال كونفليتد تيبيول والبروكسيمال كونفليتد تيبيولز The second layer is renal medulla أو لوب الكلية ودي بتحتوي على الرينال بيراميدز واللوب اوف هنلي وفي نهايتها بنجد كولكتنج داكت او القناة المجمعة وفي الاخر بنجد الرينال بيلفيس ده بيكون فانل شيبت سبيس اند ذات فانكشن ذا باس واي فور فلويد اند اتس واي تو ذا بلادر ده بيودي لي السوائل للمسانة البولية. As we mentioned in the beginning of this lecture, the main function of the kidney in excretion is to filter the blood from different metabolic wastes in a process called filtration. 
Now let us understand how such filtration occurs and how we get rid of the toxic substances and wastes from our body through the kidneys. The major product for filtration is urine, so the process is called urine production. Urine production is passed with three major stages, filtration, selective reabsorption, and selective secretion. In order to understand the mechanism of the different processes of the urine production, we have to take a look on the different structures in the kidney layers. Here you will find that the renal artery is branched from the dorsal aorta, and then the renal artery is branched into much narrower arterioles. You must give attention for the diameter of each unit, because as the diameter becomes narrower, that produce a high pressure on the arterioles. The arteriole enters the tip of nephron in the form of afferent arteriole and leaves it in the form of efferent arteriole. Much high pressure and large surface area of capillaries in the glomerulus causes ultrafiltration of the blood plasma. And unlike the metabolic wastes, the blood cells and proteins are too large so they are not able to pass through the pores in the glomerulus. Only small molecules can pass through these pores into the lumen of the Pullman's capsule. The liquid is called glomerular filtrate. I have to note also that these walls are one cell thick. Remember, the filtrate doesn't contain proteins and the blood cells, they are too large in size for these pores. I have to note that there are a close contact between the tubular structures of the kidney and the blood vessels. That allows for the distribution of substances between them, as here in selective reabsorption and in the selective secretion, which called the tubular secretion. Selective reabsorption, reabsorption of useful substances from glomerular filtrate back into the capillaries. These substances could be reabsorbed by osmosis like water, diffusion like salts, and active transport for large molecules like amino acids and some ions. All of the glucose, amino acids, vitamins, and about 80% of salts and water are reabsorbed in the proximal convoluted tubules. This means that there are a various process of reabsorption happening here, including osmosis, diffusion, and active transport. So the cells of the wall of the tubules contain a lot of mitochondria to provide the necessary energy for the active transport. So these cells have numerous microvilli to increase the surface area of reabsorption. And the proximal convoluted tubule is one cell thick and long for the passive transport like osmosis. Lobe of Henley about 5% of water is reabsorbed into blood by osmosis in the descending limb, and saltless reabsorption are carried out by the ascending limb of the lobe of Henley through diffusion and active transport. Distal convoluted tubule, depending on the needs of the body, sodium saltless and water can be reabsorbed here. Aldestrone from the adrenal cortex help to control the amount of sodium reabsorbed because excessive amount of sodium can cause high blood pressure. And finally, the collecting duct. Further reabsorption of water by osmosis depending on the state of the body. And that is controlled by antidiuretic hormone. Active secretion. Some substances pass from the blood into convoluted tubules, which are called the tubular excretion. Proximal convoluted tubule can pass as hydrogen ions, which are secreted in response to changes in the blood plasma pH, ammonium ions, drugs, and poisons. Distal convoluted tubules 
can pass potassium and hydrogen ions. High levels of potassium prevent nerve impulse from traveling correctly and reduce the strength of muscular contraction. Urine now in the collecting duct passes through the ureter to the bladder where it can be stored. Water hemostasis in the body and urine volume. In the brain, hypothalamus detects the concentration of blood plasma. If hypertonic, to salty, hypothalamus stimulates pituitary gland to release the antidiuretic hormone. The antidiuretic hormone increases the permeability of the distal convoluted tubule and the collecting duct, causing more water to be reabsorbed into the blood. So, a small volume of the concentrated urine is produced. When plasma becomes isotonic, the antidiuretic hormone production is stopped and the permeability of the distal convoluted tubule and the collecting duct decreases, so less water is reabsorbed, and a large volume of diluted urine is produced.